Vamos a la hora. Aquí hubo un lecho de la de la cámara, y el norte de la refrescora. ¿Te has hecho? ¿Cuánto más de la cámara? ¿Por qué de la cámara? ¿Te has जरा इसे चेक तू बोलो फिर बैठ गए सें चलो ताला मंदे शुरू करें यार ठीक है जी हाँ पोता सुना जाए अच्छा देखा जाए अच्छा तो क्या अभी उन रिप्लाई कर दो ताला मंदे शुरू कर दो सब ठीक है जी तो देखो कल के हमरा प्राइस से सेट दिखे ही चले से चलाम ठीक है सर आज के आर किस छुट्टे पार्ट आये से जी गुलाम हमारे पोस्टर ने सॉल्व कर चुके हैं तो कल के नेटवर्क पे जो ना हमारे हो रहा ना ताय आज के हमने से गुलाम के सेस कर दो ठीक है सर क्लियर हाँ चलो तल हमरा नेक्स्ट हमरा सेस कर दो तो देखिए चलो हमारे लास्ट एक ता हैलाइट, ठीक है ऐसे? ये हैलाइट टा मंदे आलोचना करा हुआ चिलो। आ, दोनों हरे, भाई मैं जान दिया बढ़िया में। ठीक है। अब उन ये हैलाइट टा के जो दिया मंदे एनओएच, एनओएच एवं ईटीओएच दिए हिट करा है। ताले आमादे कौन होने के प्रोडक्ट तो ये हवे ताले हमरा सेटअप के चिंतन कर बो और उसे किन्तु इम्पोर्टेंट हो रही है इसे सेचुना ये वो हम किसी किसी क्वेश्चन चाइन्टे वो ये ध्यान रख चला आसे देखो आमादे पोस्ट में दावा आजे हीट ईटीओएच एनओएच ताऊ ने अल्कोहल शंगे एनओएच बिक्रिया करो पोस्ट में की तोड़ी तब उन्हें ए जी एलिमिनेशन रिएक्शन टा होते हैं, से एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमारे जो एल्किन तो इडिया वैसे एल्किन टा हमारे ज्योमेट्रिकल ऐसे मार फॉर्म कर दे, ज्योमेट्रिकल ऐसे मार मारे किस है, ज्योमेट्रिकल ऐसे मार बोलते हैं जैसे सीस ना ट्रांस सेट तो हमारे चिन्ह दो बोलता है, � अगर ये बीटा हाइड्रोजन एवं आमादर जी लिविंग ग्रुप आचे सेटा किन्तु सेम साइड आवश्यक होच्छे 
আর আমাদের ই2 এলিমিনেশন এর শর্তটা কি ছিল কন্ডিশনটা কি ছিল যে বিটা হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনটা একে অপরের বিপরীত দিকে অবস্থান করবে তাছাড়া কখনো কিন্তু আমাদের এলিমিনেশনটা হবে না আর এই সিস্টেম তো রিজিট নয় তাহলে আমাদের কি করব যে এই গ্রুপটাকে তাহলে আমাদের এই দিকে নিয়ে আসাটা উচিত তাই না তার জন্য আমরা কি করব কার্বন কার্বন বন্ধনটাকে রোটেশন তার জন্য আমরা কি করব কার্বন কার্বন বন্ধনটাকে রোটেশন করব রোটেশন কত দিয়ে করব 180 ডিগ্রি তার মানে এই কার্বন এবং এই কার্বন বন্ধনটাকে রোটेट করছি তার মানে এই দিকে ছিল ঠিক আছে এটাকে ঘুরিয়ে 180 তে আমরা লিখব 180 তে তাহলে আমরা কি পাবো C C আর কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড তো আমরা জানি যে সর্বদা আমাদের রোটेट হয় ডবল বন্ধন কখনোই কিন্তু আমাদের রোটेट হয় না এমি ঠিক আছে এই দিকে চলে এলো কি Cl এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে 180 ডিগ্রি দেখো এখানে হাইড্রোজেন যেদিকে ছিল তার বিপরীত দিকে আবার আমাদের ক্লোরিনটা অবস্থান করেছে ক্লিয়ার তাহলে 180 ডিগ্রি যখন রোটেশন করলাম তখন কি এই গ্রুপগুলোর কি কোনো একই জায়গায় থাকবে না বলছে এভাবে যেটা ছিল সেটা কিন্তু বিলো থেকে সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে এভাবে হাইড্রোজেন ছিল এখন সেটা এভাবে কে যাবে পিএইচটা যাবে তার মানে আমাদের এভাবে কে যাবে পিএইচ ঠিক আছে এভাবে যাবে আমাদের পিএইচ এবং বিলো তে যাবে আমাদের হাইড্রোজেন ঠিক আছে 180 ডিগ্রি যদি এই কার্বনটাকে আমরা ঘোরাচ্ছি তার মানে আমাদের 180 ডিগ্রিতে যখনই ঘোরাবো তখন আমাদের যেটা এভাব প্লেনে ছিল সেটা বিলো প্লেনে চলে যাবে আর যেটা বিলো প্লেনে ছিল সেটা এভাব প্লেনে যাবে এই একটা ফরম্যাটে আমরা করে নিতে পারি অবশ্যই করতে পারি অথবা এটাকে আরো এক ভাবে আমরা যেটা শিখিয়েছিলাম সেটার ভাবেও কিন্তু করা যেতে পারে দুটোই শিখে রাখো যে ধরো এটাকে আমরা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করব এই কার্বনটাকে স্থির রাখো তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি এই কার্বনটাকে স্থির রাখা আছে হাইড্রোজেন পিএইচ এম ই এম ই মানে মিথাইল গ্রুপ ক্লিয়ার এখন এইটাকে আমরা কি করব মোটামুটি নিয়ে এলাম নিচে নামালাম সি সি এল স্থির রাখলাম যে দিক থেকে এসেছে সেই দিকে কি যাবে অ্যাভাব দা বন্ড বোঝা গেল আর এই দিকে কি থাকবে তাহলে বিলো দা বন্ড পিএইচ হল আবার বলছি যে দেখো এই দিকে সি এল ছিল তো তার মধ্যবর্তী স্থানে আমরা যেমন ফিসার ডার্ক মিস এটা ওয়ে যে ছিল ফিসার আমি নিয়ে আসছি এই কারণটাকে আমি ফিসারে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি তার মানে আমার এখানে ক্লোরিনটা ছিল সেটা টেনে নেয় মিডিল পজিশনে আমরা রাখলাম যে দিক থেকে এসেছে অ্যাভাব দা বন্ড সেই দিকে যাবে অ্যাভাব দা বন্ড হাইড্রোজেন আছে এই দিকে গেছে পিএইচ এই দিকে গেল এবার আমরা এটাকে কি করব আবার চেঞ্জ করে দাও যেটা ছিল সেটা তো ঠিক আছে হাইড্রোজেন পিএইচ এমই এবার দেখো এইটাকে এবার এই বরাবর আমরা টেনে এনে নামাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে কার্বন এই বরাবর আমরা সিএল রাখলাম যে দিকে আমরা টেনে এনে নামাচ্ছি যে দিকে আমরা টেনে এনে নামাচ্ছি সেই দিকে অ্যাভাব বন্ড কি যাবে পিএইচটা যাবে আর টোটাল বন্ড হাইড্রোজেন চলে যাবে ঠিক আছে তার মানে এটাই পেলাম ঠিক আছে একই ভাবে তাহলে যে কোনো একটাতে তুমি রোটেশনের ঘুরিয়ে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারো ঠিক আছে দেখো বলো হ্যাঁ ঠিক আছে তো বোঝা গেছে ক্লিয়ার হ্যাঁ বলো রেসপন্স করো ঠিক আছে তো ক্লিয়ার তো রোটেশনটা বোঝা গেছে তো কিভাবে করলাম হ্যাঁ ফিশার ফর্মটা আর একবার বলুন আবার বলছি ঠিক আছে এইটা তো বোঝা হয়ে গেছে তাহলে আমি এইটা আমি আর প্রিন্ট করে দিচ্ছি তাহলে আমি স্পেস পাবো স্পেস পেলে জিনিসটা আরও ভালোভাবে তোমাদেরকে দেখানো হবে ধরে নাও আমি ফিশার ফর্মে নিয়ে যাবো ওয়ান এইটটি ডিগ্রি রোটেশন করে দিয়েছি সেটা তো জানা গেছে ফিশার ফর্মে আমরা নিয়ে যেতে চাইছি এই কার্বনটা যেটা ছিল সেটা আমাদের একই থাকলো ঠিক আছে যা আছে তাই রেখে দিলাম পিএইচ পিএইচ এখানে মিথাইল গ্রুপ ঠিক আছে এখানে কার্বনটা ছিল এবারে আমাদের কি আছে এখানে যে ক্লোরিনটা ছিল সেটাকে আমরা কি করব মিডিল পজিশন আনবো এটা নিয়ম আমরা ক্লোরিনটাকে মিডিল পজিশনে নিয়ে এলাম এবার কোন দিক থেকে এসেছে সেটা এই দিক থেকে এসেছে না উপর দিক থেকে এসেছে উপর দিক থেকে এসেছে যে দিক থেকে লিভিং গ্রুপটা এসেছে সেই দিকে আমাদের কোন গ্রুপটা যায় অ্যাভাব দা বন্ডে তাহলে অ্যাভাব দা বন্ডে কি আছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনটা চলে গেল আর নিচে কি আসবে এই দিকে এই দিকে আমার আসবে যে তোমার পিএইচটা এটা কিন্তু ফিসারের আমরা এই বরাবর এঁকেছি মলিকুলটা লম্ব বরাবর না এঁকে এই বরাবর আঁকা হয়েছে আঁকা যেতেই পারে তার মানে অ্যাকচুয়ালি হরাইজেন্টাল বরাবর রাখা হয়েছে এরপর আবার তুমি এটাকে চেঞ্জ করে দাও আবার যদি চেঞ্জ করো কীভাবে চেঞ্জ করবো স্যার এই কার্বনটাকে যেমন ছিল আবার ওই যে নিয়েছাও হাইড্রোজেন পিএইচ ডট 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 এম ই কার্বন এবারে তুমি কি করছো এর রেসপেক্টটাকে ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে রাখবে তার মানে আমরা এই বরাবর এটাকে টেনে এনে নামালাম তাহলে আমাদের ক্লোরিনটা কোন দিকে যাবে এই বরাবর ক্লোরিনটা গেল এবার কোন দিক থেকে এসেছে যে দিক থেকে এসেছে অ্যাভাব দা বন্ড সেই দিকে যাবে তার মানে আমাদের পিএইচটা কোন দিকে যাবে এই দিকে যাবে অ্যাভাব দা বন্ডটা এই দিকে পিএইচ ছিল যে দিক দিয়ে নামলো সেই দিকে অ্
বোঝা গেল ঠিক আছে রেসপন্স করবে ঠিক আছে বোঝা গেল তো কিভাবে রোটেশন করে করলাম হয় তুমি ওয়ান এইটি ডিগ্রিতে করবে তাহলে ওয়ান এইটি ডিগ্রি করলে একবারে পেয়ে যাবে আর যদি না করো তাহলে ধাপে 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 ফিশারের মাধ্যমে করবে ঠিক আছে তো হ্যাঁ চলো তাহলে আমরা ফিশার ফর্মটাকে দেখতে পেলাম যে ওয়ান এইটি ডিগ্রিতে পেয়ে গেলাম এবার তোমার কি দেওয়া আছে এই স্টেপ থেকে এবার আমি নিচ্ছি এবার কি দেওয়া আছে ইটি ও মাইনাস ঠিক আছে ইটি ও মাইনাসের কাজ কি তোমার বেস তো বেসের কাজ কি প্রোটন অ্যাবস্ট্রাক্ট করা বেটা হারিয়ে থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করলো পাই বন্ধন তৈরি করলো ট্রানজেকশন স্টেটের মাধ্যমে লিভিং গ্রুপটাকে বের করে দিল এটা আমরা জানি ই টু রিয়াকশন বারবার করেছি তার মানে সি ডবল ওয়ান সি তৈরি হলো ঠিক আছে এবার স্যার সিস তৈরি হবে না ট্রান্স তৈরি হবে কি করে বুঝবো দেখো এখানে পিএইচটা অ্যাভাবে আছে এখানেও পিএইচটা অ্যাভাবে আছে তার মানে একই দিকে পিএইচ দুটো লিখবো একই দিকে পিএইচটা লিখলাম আর একদিকে কি আছে হাইড্রোজেন আছে একদিকে কি আছে এমই আছে তার মানে আমরা বলতে পারি সিস ফর্ম তৈরি হলো ক্লিয়ার তাহলে আপাত অর্থে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা এলিমিনেশন হলে অ্যাকচুয়ালি ওনাকে ট্রান্সফর্ম করে দেবে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা ম্যাক্সিমাম ভুল করে এটা ট্রান্সফর্ম লিখে দেয় ঠিক আছে ট্রান্স অ্যালকিন তৈরি হয়ে যাবে কিন্তু কখনোই না তোমাকে কিন্তু অ্যান্টি এলিমিনেশনে প্রথমে নিয়ে যেতে হবে তার মানে রোটেশনটাকে চেঞ্জ করতে হবে তারপর তোমাকে এলিমিনেশন করে দেখতে হবে সেটা সিস আসছে না ট্রান্স আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুটো পিএইচ পিএইচটা অ্যাভাবে আছে এখানেও পিএইচটা অ্যাভাবে আছে অ্যাভাব মিস কি সেম সাইডে আছে তখন আমরা ওদের সেম সাইডে লিখলাম এটাকে এই দিকে না লিখে ওই দিকেও লিখতে পারতাম তাহলে এই দুটো গ্রুপকে এই দিকে লিখতে হবে ঠিক আছে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিস আইসোমার তৈরি হলো দুটো জিওমেট্রিক্যাল পাওয়ার কথা অ্যালকিনের একটা ট্রান্স একটা সিস তার মধ্যে শুধুমাত্র অনলি ফর সিস তৈরি হবে ট্রান্স কখনোই কিন্তু তৈরি হবে না বোঝা গেল ঠিক আছে ক্লিয়ার যদি বোঝা গেছে তো বলো নেক্সট আমরা আবার শুরু করব হ্যাঁ টুকে নাও টোকা হয়েছে তো ওকে চলো এই ধরনের কোশ্চেন দেখবে টেস্ট পেপারেও পাবে কখনো কখনো জয়েন্টেও দিয়ে দেয় নিটে তো দেয়নি ঠিক আছে নেক্সট আরও আমাদের একটা নেক্সট আলাদা কোশ্চেন দেখি ধরে নাও এই একটা হ্যালাইট দিয়েছে এটা অক্সিজেন কিন্তু এই একটা হ্যালাইট দিয়েছে হ্যালাইট ওয়ান এই একটা হ্যালাইট দিয়েছে হ্যালাইট টু আর একটা এই একটা হ্যালাইট দিয়েছে ঠিক আছে এবার এই হ্যালাইট তো এগুলো হচ্ছে হ্যালাইট কেনার একটা যৌগ এই হ্যালাইডের আমাদের মেনলি রেট অফ এস এন ওয়ান রিয়াকশনের রেটটাকে আমাদেরকে সাথে করেছে বা কখনো কখনো তোমাকে বলতে পারে যে হাইড্রোলিসিসটাকে রেট অফ হাইড্রোলিসিস রেটটাকেও সাথে বলতে পারে বা এস এন ওয়ান ক্রম অনুসারে এটাকে সাথে বলতে পারে তাহলে যে এই যৌগুলোর মধ্যে কার এস এন ওয়ান রেট অফ রিয়াকশনটা বেশি হবে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে এস এন ওয়ান রিয়াকশনটা কি আমরা জানি এস এন ওয়ান রিয়াকশন টু স্টেপ মেকানিজম ফার্স্ট স্টেপে কার্বো কাটান তৈরি হয় সেকেন্ড স্টেপে কী হয় কার্বো কাটানের সঙ্গে নিউক্লো ফাইটা যুক্ত হয় আর রেটটা কার উপর ডিপেন্ড করে স্টেবিলিটি অফ কার্বো কাটান এক কথা স্টেবিলিটি অফ কার্বো কাটান যার যত কার্বো কাটানের স্টেবিলিটি হবে তার তত রেট অফ রিয়াকশনটা বেশি হবে তার মানে বেশি রিয়াকশানে অংশগ্রহণ করবে চলো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট স্টেপে কার্বো কাটান তৈরি হয় তাহলে এখান থেকে এই এক নম্বর থেকে যদি ফার্স্ট স্টেপে কী করবে ব্রোমিনটা লিভিং গ্রুপটা বেরিয়ে যাবে তাহলে মাইনাস বি আর দিলাম তাহলে আমাদের কী তৈরিও পেলাম একটা কার্বো কাটান পেলাম ক্লিয়ার এখান থেকেও আমাদের দেখতে পাচ্ছি দু নম্বর থেকে বিআর মাইনাসটা বেরোবে এল স্টেপ ওয়ান কিন্তু সব কিন্তু ফার্স্ট স্টেপ তাহলে আমাদের কি পেলাম পজিটিভ আয়ন এটা একটা পেলাম আবার এখান থেকে যদি আমাদের বিআর মাইনাস বেরিয়ে যায় তাহলে আমাদের কি পাবো একটা কার্বো কাটান পেলাম ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা ফার্স্ট স্টেপে যখন কার্বন এবং ব্রোমিন বন্ধনটা ব্রেক ডাউন হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের এই ধরনের কার্বো কাটানটা তৈরি হলো না ইন বিটুইন থ্রি হুইচ কার্বো কাটান ইজ হাইলি স্টেবল এই তিনটের মধ্যে কোন কার্বো কাটানটা আমাদেরকে দেখতে হবে হাইলি স্টেবল তাহলে প্রথমটা নিয়ে আলোচনা করা যায় প্রথমটাতে দেখো লোন পেয়ার কিন্তু আমাদের আছে অক্সিজেনে সেই অক্সিজেনের লোন পেয়ারটা কী করবে পার্শ্ববর্তীতে পাইবন্ধন দিল এই পাইবন্ধনটা শিফ্ট হয়ে কী করলো এখানে আমাদের শিফ্ট হয়ে গেল তাহলে আমাদের রেয়লেন্সে অংশগ্রহণ করছে তাহলে রেয়লেন্সে যদি অংশগ্রহণ করে তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রেজোনেটিং স্ট্রাকচারটা কেমন হবে এরকম দ্যাট মিন্স প্লাস আয়ন আরও চলতে থাকবে 
আর আমি দেখাচ্ছি না ঠিক আছে তার মানে এটা আমাদের রেজোনেটিং স্ট্রাকচার তৈরি হলো এবং এই আয়নটা মেইনলি কিন্তু আমাদের অ্যারোমেটিক আয়ন অ্যারোমেটিক আয়ন ঠিক আছে স্যার হোয়াই ডিস কল অ্যারোমেটিক ডিউ টু প্রেজেন্স অফ 6 পাই ইলেকট্রন ব্রিং এর মধ্যে 6 পাই ইলেকট্রন আছে রেজোনেটিং হচ্ছে অল আর sp2 হাইব্রিডাইজ প্লানারে রয়েছে ঠিক আছে এবং হোগেলস রুল মেইনটেইন করছে যেটা আমাদের বলা হয় 4n 2 পাই ইলেকট্রন রুল এগুলো তো আমাদের সেকেন্ড আছে তাহলে এটা অ্যারোমেটিক আয়ন এটার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এটা নন অ্যারোমেটিক আয়ন নন অ্যারোমেটিক আয়ন এটা নন অ্যারোমেটিক আয়ন কেন এটা নন অ্যারোমেটিক sp2 প্রেজেন্স এই sp3 প্রেজেন্স আছে রেজোনেন্স টাই স্টপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে নন অ্যারোমেটিক আয়ন আর এটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ঠিক আছে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কার্বোকাটন বা আয়ন যেটা তুমি ইচ্ছা সেটাই বলবে যেহেতু আমাদের আয়ন মানে যে কোনো প্লাস তো মাইনাস হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ প্লাস মানে কার্বোকাটন তার মানে আমরা দেখতে পেলাম প্রথমে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক এই অ্যারোমেটিক আয়ন পেলাম এখান থেকে এটা আমাদের নন অ্যারোমেটিক এবং অ্যান্টি অ্যারোমেটিক এবার আমাদের অ্যারোমেটিসিটি যে তত্ত্ব সেখানে হয়েছে সেখানে স্টেবিলিটি অর্ডারটা কি প্রথমে অ্যারোমেটিক হাই স্টেবল তারপর কি নন অ্যারোমেটিক তারপর কি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কখনো এই ভুলটা করবে না যে অ্যান্টি অ্যারোমেটিকের পর আগে করে দেবে না যে নন অ্যারোমেটিক এটা নয় কিন্তু বারবার বলছি যদিও এর রেজোনেটিং স্ট্রাকচার অনেক বেশি ভাবে একটু নয় এর কিন্তু একটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হবে একটা জাস্ট পাই বন্ধনটা এখানে শিফট হবে এখানে তো প্লাস আয়ন আছে তাহলে পাই বন্ধনটা জাস্ট শিফট হবে একটা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হবে কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বেশি রেজোনেটিং স্ট্রাকচার হবে তার মানে এটা নয় যে এটা বেশি স্টেবল এর তুলনায় কারণ এ হচ্ছে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ঠিক আছে হাই অ্যানার্জিতে থাকে এ কিন্তু নন অ্যারোমেটিক তুলনামূলক কম এনার্জিতে অবস্থান করে সেই জন্য এটা কিন্তু স্টেবল তার মানে আমরা যদি তোমার এস এন ওয়ান রেডটা দেখি তার মানে এস এন ওয়ান রেডটা দেখলে আমাদের কি হবে সারাবো কিভাবে রেট অফ এস এন ওয়ান রিয়াকশন কি হবে প্রথমে হবে এক তারপর হবে দুই তার হবে তিন কারণ এর যদি আমাদের কার্বোকারানের স্টেবিলিটিটা বাড়ে তাহলে রেট অফ রিয়াকশনটা বেশি হবে তারপর আমাদের দুইয়ের তারপর হবে তিনের ক্লিয়ার তিনের কার্বোকাটানটা হবে না আনস্টেবল হ্যাঁ তিনের কার্বোকাটানটা তো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক অবশ্যই সেটা আনস্টেবল দশায় তো যাচ্ছে বলেই তো সবচেয়ে লাস্টে রেখেছি আমরা তাই না এটা সবচেয়ে বেশি কার্বোকাটান স্টেবল অ্যারোমেটিক তারপর নন অ্যারোমেটিক আর আমাদের অ্যান্টি অ্যারোমেটিক তো এমনিতেই আনস্টেবল এবং এনার্জেটিক্যালি অনেক হায়ার থাকে সেই জন্য ওটাকে আমাদের লেস স্টেবল সেই জন্য আমরা রেট অফ রিয়াকশানটা সবচেয়ে কম ধরেছি ক্লিয়ার বোঝা গেল বলো বলো রেসপন্স করো দ্রুত রেসপন্স করো নালে নেক্সট আলোচনা করবো আবার ঠিক আছে তো হ্যাঁ চলো নেক্সট নেক্সট একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন এই কোশ্চেনগুলো প্রত্যেকটা হর্সে তোমাদের আছে এগুলো কিন্তু সব সময় প্র্যাকটিস করবে সি সি এস থ্রি সি সি এল এই একটা যৌগ দেওয়া আছে আর একটা দেওয়া আছে সি ডি থ্রি ढुकब निश्चय कार्बोकाटन <coughs> ঠিক আছে না এবার আমরা তো এস এন ওয়ান রেট অফ রিয়াকশন জানি ডিপেন্স অন দ্য কার্বোকাটাইন স্টেবিলিটি অফ কার্বোকাটাইন তাহলে এই দুটো কার্বোকাটাইন পেল দুটোই কিন্তু আমাদের তিন ডিগ্রি এটাও তিন ডিগ্রি এটাও তিন ডিগ্রি এই দুটো কার্বোকাটাইনের মধ্যে কোন কার্বোকাটাইনটা মোর স্টেবল 
তারই আমাদের রেট অফ রিঅ্যাকশনটা বেশি হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে দুটো থিম দেখা যাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্লাস আই ইফেক্ট কাজ হচ্ছে এই গ্রুপটা কিন্তু প্লাস আই ইফেক্ট সে কি করছে বন্ধনের ইলেকট্রনকে পুস করছে কার দিকে পজিটিভলি চার্জ কার্বন যে কার্বনটা পজিটিভলি চার্জ বিয়ার করছে সেই দিকে পজিটিভলি চার্জটাকে কী করছে ইলেকট্রন দিয়ে পুস করছে এবং এই কার্বনের পজিটিভ চার্জটা প্রশমিত হচ্ছে নিস্টেবিলাইজ হচ্ছে তাছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইপার কনজিউশন হতে পারে এক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট দিচ্ছে এবার যদি আমরা ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের তত্ত্ব দেখি ঠিক আছে উপরটা আমি ক্লিন করছি এবার যদি আমরা ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের তত্ত্ব দেখি যে আই মাই প্লাস আই ইফেক্ট দুটোই কিন্তু প্লাস আই ইফেক্ট শো করছে যদি ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের তত্ত্ব দেখি তাহলে অবভিয়াসলি আমরা দেখতে পাবো সি ডি থ্রি ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট কিন্তু সি এইচ থ্রি তুলনায় অনেক বেশি আবার বলছি কার সাপেক্ষে সাজানো হয়েছে প্লাস আই ইফেক্টের দুটোই প্লাস আই শো করছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাইটেরিয়াম যখন আমাদের ভরে দেওয়া হচ্ছে তখন তার প্লাস আই ইফেক্টটা মিথাইল গ্রুপের চেয়ে বেশি ক্লিয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কার্বোকাটানটার স্টেবিলিটি বেশি হওয়ার কথা যদি হওয়ার কথা মানে তুমি বুঝতে পারছো যে নিশ্চয়ই হবে না বলেই ফেললাম যাই হোক আমাদের ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট তত্ত্ব অনুসারে তো এটা বেশি হওয়ার কথা তাহলে এর কিন্তু এস এন ওয়ার রেট অফ রিয়াকশানটা বেশি বাড়ার কথা কিন্তু নয় এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে তোমাদের মনে প্রশ্নই হতে পারে স্যার সি ডি থ্রি গ্রুপের হ্যাঁ হ্যাঁ সি ডি থ্রি গ্রুপের আপনার প্লাস আই ইফেক্টটা বেশি কেন হলো তাই না এটার কিন্তু একটু হায়ার এক্সপ্লেনেশান আমাদের দিতে হবে তার জন্য দেখো ডয়টেরিয়াম কিন্তু ভারী ওয়েট ওয়েটের দিক দিয়ে আমরা দেখেছি কি ডয়টেরিয়াম গ্রেটার দেন হার্জেন ডয়টেরিয়াম কিন্তু অনেক ভারী কার তুলনায় ডয়টেরিয়াম বেশি ভারী হার্জেনের তুলনায় আইসোডোমের তুলনায় যত ডয়টেরিয়াম ভারী হচ্ছে তত ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি কোফিসিয়েন্ট কিন্তু লো হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এগুলো হায়ার পড়ানো হয় ফ্রিকুয়েন্সি ফ্যাক্টার দিয়ে ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি নিউ দিয়ে আমাদের মেজার করা হয় তাহলে আমাদের যত আমাদের ওয়েট বাড়ছে শুধু এইটুকু তত্ত্বটা লিখে রাখবে তাহলে হবে ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি কোফিসিয়েন্টের মানটা কম হচ্ছে আর ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি কোফিসিয়েন্টের মান কম হয়ে যাওয়ার দরুন কিন্তু এক্সটেন্ট এক্সটেন্ট অফ ওভারল্যাপিং এক্সটেন্ট অফ ওভারল্যাপিং ঠিক আছে কি হয় হাই হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে যাই হোক তো তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিডি গ্রুপে এই সিডি থ্রি এই গ্রুপে ডয়টেরিয়ামটা ভারী ভারী হওয়ার জন্য কি হচ্ছে এর নিউ ফ্রিকুয়েন্সি দ্যাট মিন্স ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি বন্ধনের যে ইলেকট্রন সেই ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সিটা কিন্তু কোপিসেন্টটা লো হয়ে যাচ্ছে আর লো হয়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে এক্সটেন্ট অফ ওভারল্যাপিং হাই হয়ে যাচ্ছে কার সিডি থ্রি তার মানে বেশি পরিমাণে সে কিন্তু কি করবে আমাদের ইলেকট্রন পজিটিভ আনকে দেবে ক্লিয়ার বোঝা গেল তো হ্যাঁ বলো যার যেটা প্রবলেম বলো তাহলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে এই কারণের জন্যই কিন্তু সিডি থ্রির আমাদের ভাইব্রেশনাল ফ্রিকুয়েন্সি বেশি উল্লো কমে যাওয়ার দরুন এক্সটেন্ট অফ ওভারল্যাপিংটা হাই হয়ে যাচ্ছে তার দরুন আমাদের প্লাস আই ইফেক্টটা বেশি হচ্ছে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিজেন ঠিক আছে বলে দিলাম তোমরা কিন্তু অবশ্যই পরীক্ষা দিলে অবশ্যই লিখতে পারো অবশ্যই লিখবে বেটার অ্যান্সার লেখাটাই বেটার হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কার্বোকাটার একটা তৈরি হয়েছে সিএস থ্রি এই কার্বোকাটান তৈরি হয়েছে ঠিক আছে না প্লাস তাহলে এই কার্বোকাটান এই কার্বোকাটান যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা প্লাস আই ইফেক্টের অনুসারে এটা বেশি স্টেবল হওয়ার কথা কারণ বেশি স্ট্রং প্লাস আই ইফেক্ট কিন্তু এখানে কিন্তু হাইপার কনজুগেশন ইফেক্টটাকেও কনসিডার করতে হবে ধরতে হবে হাইপার কনজুগেশন ইফেক্ট কি নো বন্ড্রাইজেস ঠিক আছে তার মানে আমাদের সিগমা ইলেকট্রনটা সিএইচ বন্ধনটা বা সিগমা পাই কনজুগেশন যেটা বলা হয় ইলেকট্রনটা এখানে দিলো পাই বন্ধন তৈরি করলো তারপর আমাদের কি তৈরি করবে थ्री সি ডি থ্রি ডবল ওয়ান সি ডি টু প্লাস প্লাস থাকবে না এখানে ডি প্লাস আন করে থাকবে 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোতেই আমাদের কিন্তু হাইড্রোজেন আলফা হাইড্রোজেন উপস্থিত থাকার জন্য হাইপার কনজুগেশন টেক পার্ট করছে নে আমাদের রেজোলেটিং স্ট্রাকচারটা বাড়াবে কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে বন্ড স্ট্রেন্থ বন্ড স্ট্রেন্থ বন্ড স্ট্রেন্থ বন্ড স্ট্রেন্থ ঠিক আছে তাহলে বন্ড স্ট্রেন্থ কিন্তু সিএইচ কিন্তু উইক উইক ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় আর উইক এটা উইক বলবে তাহলেই হবে আর সিডি কিন্তু স্ট্রং বন্ড স্ট্রং বন্ড ক্লিয়ার তাহলে সিডি যদি স্ট্রং বন্ড হয় কার তুলনায় সিএইচ এর তুলনায় তাহলে এই যে কার্বনটা আমরা বলছিলাম এই বন্ধনটা কার্বন এবং হাইড্রোজেন এই বন্ধনটা কি হচ্ছে দুর্বল সহজে কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু আইসোটোপের এই যে কার্বন ডাইটেরিয়াম এই বন্ধনটা কিন্তু অনেক স্ট্রং সহজে কিন্তু ভাঙতে পারছে না তাহলে কিন্তু আমাদের হাইপার কনজুগেশনের এর সক্রিয়তা লেস অ্যাকটিভ লেস অ্যাকটিভ বলতে পারি আর এর কিন্তু আমি বলতে পারি হাইপার কনজুগেশনে হাই অ্যাকটিভ ঠিক আছে তাহলে আমরা ইন্টারমিডিয়েট যেটা পেয়েছিলাম কার্বোকাটান সেটা কোন ইন্টারমিডিয়েটটা বেশি স্টেবল হবে এই ইন্টারমিডিয়েটটা বেশি বেশি স্টেবল হবে কারণ ডিউ টু পার্টিসিপেশন অন হাইপার কনজুগেশন ইফেক্ট ক্লিয়ার কারণ আমাদের বন্ধনটা সিএইচ বন্ধনটা উইকার দেন সিডি বন্ধ ক্লিয়ার সেই জন্য আমাদের এর কিন্তু আমাদের তোমার যেখানে হাইড্রোজেন আছে সেই যৌগটাতে কিন্তু আমাদের এস এল ওয়ান রেট অফ রিয়াকশানটা অনেক তুলনামূলক বেশি হবে এবং বা হাইড্রোলিসিস রেট অফ রিয়াকশানটা বেশি হবে ডটোরিয়াম আইসোটোপ অপেক্ষা ক্লিয়ার ঠিক আছে তো বলো ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ রেসপন্স করো হ্যাঁ ঠিক আছে চলো নেক্সট এবার আমরা কিছু এই গেল তোমাদের সমস্ত কোশ্চেন যত ধরনের আসার মতো কোশ্চেন সব কিন্তু আমরা করিয়ে দিলাম এবার দেখো দু চারটা আমি তোমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন বলে দিচ্ছি বাকিটা প্রিভিয়াস ইয়ারগুলো তোমরা করবে যদি উত্তর তোমাদের বইয়ে করা থাকে দেখবে এইচ এস এর কোশ্চেন খুবই সহজ থাকে দেখলেই বুঝতে পারবে যেমন ধরে নাও একটা কোশ্চেন দিয়েছে আর সি ও এ জি ঠিক আছে নি দেওয়া আছে আর বি আর এবার বলেছে উপরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমি বারবার বলছি কেউ চিন্তা হাফ 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 করে কোশ্চেনে থাকে তাহলে কি হবে দেখো এখানে দেওয়া আছে সিলভারের একটা কার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের একটা সল্ট নিয়ে আর বি আর তৈরি হয়েছে আমরা এর আগে মেকানিজমও পড়েছি সব কিছু পড়েছি হাঁসড্রিকার রিয়াকশন হাঁসড্রিকার রিয়াকশন তাহলে এখানে কি যুক্ত করবো বি আর টু আর সলমেন্ট কি নিতে হয় সিসিএল ফোর তাহলে এই দুটো দিলেই কিন্তু আর বি আরটা তৈরি হয়ে যাবে তা মানে আমাদের ডি কার্বোক্সিলিক মানে আমাদের সিওডো গ্রুপটা বেরিয়ে গিয়ে আমাদের ব্রোমিন গ্রুপটা ধুয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের তৈরি হয়ে গেল তাহলে এই জাস্ট বি আর টু এবং সিসিএল ফোর যদি লিখে দাও সঙ্গে সঙ্গে তুমি কিন্তু এক নম্বর বা হাফ নম্বর পেয়ে গেলে ঠিক আছে আর কি কোন ধরনের আমাদের রিয়াকশান এসেছে দেখা যায় হ্যাঁ আবার একটা রিয়াকশান এসেছে এগুলো সম্ভবত ষোলো সালে এসেছে সি এস থ্রি সি এস থ্রি সি এল এর কি বলা হয়েছে এর বলেছে এস এল ওয়ান রেট রেটটাকে তোমার মেকানিজমের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে বলছে এক্সপ্লেন করতে বলেছে আর এটা কি আমার মনে হয় না যে আর ব্যাখ্যা করা আমার উচিত হবে তোমাদের তো সবই জানো তিন ডিগ্রি ভালো এস এল ওয়ান রেট অফ রিয়াকশান পাবে তাহলে পারবে আশা করি নেক্সট নেক্সট বলেছে ডিডিটি কাল যেটা আমরা পড়ালাম ডিডিটি ডিডিটি এই ধরনেরই ছোট ছোট প্রশ্ন আছে ডিডিটির তোমার কি বলেছে একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো এক নম্বরের কীটনাশক এর থেকে তো সহজ কোশ্চেন হতেই পারে না কখনো কখনো ডিডি প্রস্তুতি তোমাকে দিতে পারে তুমি অবশ্যই কিন্তু ডিডি প্রস্তুতি লিখতে পারো তারপর একটা কোশ্চেন এসেছে যে ক্লোরোবেঞ্জিন ক্লোরোবেঞ্জিনের নাইট্রেশন করা হলো যারা জয়েন্ট পড়ে নিয়েছ তাদের কাছে এগুলো কিন্তু খুবই সহজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তবুও কিন্তু বারবার বলছি প্র্যাকটিস করবে প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এইচ এস তো তোমাকে দিতেই হবে যতই সহজ মনে হোক না কেন সবসময় প্র্যাকটিস করবে তাহলে নিজের মধ্যে সবসময় আটতে থাকবে ক্লোরোবেঞ্জিন তাহলে এই গ্রুপটা কি প্লাস আর গ্রুপ রূপে কাজ করছে তো কারণ ইলেকট্রন দেবে ঠিক আছে না তাহলে রেজোলেটিং স্ট্রাকচারটা আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি যে বেঞ্জিন বলে আমাদের ইলেকট্রন ডেন্সিটি বাড়ছে তার মানে আমাদের এটা কি গ্রুপ রূপে কাজ করবে অর্থোপ্যারাটেরেটে নাইট্রেশন করছি তার মানে আমরা দুটো প্রোডাক্ট পাবো ঠিক আছে ক্লোরিন নাইট্রো গ্রুপটা এখানে ঢুকলো অর্থ নাইট্রো ক্লোরোবেঞ্জিন বলতে পারি এটা বলা হচ্ছে ও আইসোমার ও ফর মানে কি স্যার অর্থ ক্লোরো যেহেতু এটা আমাদের অর্থ প্যারা ডিগ্রি তেমন আমাদের একটা অর্থতে ঢুকবে আর একটা ইলেকট্রোফাইটা নাইট্রোতে এই তোমার প্যারাতে ঢুকবে আর নাইট্রেশন করছি নাইট্রেশন মানে কি নাইট্রো ইলেকট্রোফাইল তো এটা প্যারা নাইট্রো ক্লোরোবেঞ্জিন এটা এক নম্বর পেয়ে গেল ঠিক আছে 
क्लियर बोलो हाँ काउरीर किसी प्रश्नों थकले अवश्य ही जाना भें ठीक है शेर रेस्पोंस कर दूर तो ताले आवार अमरा किंतु कर बो नेक्स्ट सीसीएल सीटूएच फाइव सीएस थ्री आह हरे ए जो बोटा बोले चाहे आरेस निन्नो एक बात बोले चाहे आरेस तो तुम्हारे भी सीखी दाव है इसे ठीक है जे आर एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन काइरल कार्बन है अवश्य हमारा एक काइरल कार्बन हमारा देखते बच्ची ए काइरल कार्बन है आरेस तो आपने निन्नो एक बात बोले चाहे ताले आरेस निश्चय पार भेजो तो � बिलो प्लेन नहीं अवस्था कोच है तो हमारे उन्हों की जेटा बिलो में सेटा हमारे लिखे दोगे ताले एक दो ही तीन कौन दिए घुर चें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हमने हमारा क्यों बोल बो एस आई सम बाय एस कॉन्फ़िगरेशन एक नंबर दावा चें किंतु कोशिश नहीं चेस ऐसे चें किंतु ठीक है चें त C H two C H three चलो ठीक है जी तब हमारे ये टक आयल कार्बन कौन सा कोई से नाम उसका कुछ दूना मोड ये दिखते नाम कौन था तब हम लोग देखते बच्चे S two क्लोरो यूटर फुल यूपैक नाम लिखते बोले तू ही बुलिक बे S two क्लोरो यूटर ठीक है जी ना आज जो तुम्हारे फुल नाम नाम लिखते हैं ताले तुम्हारे � S configuration तो मुझे R S बोले आज जो भी तुम्हारे full name का लिखते हो ना तो लाओ उससे बोल बे S two chloroquine ये तो normal है घर बोलो ठीक है चलो हाँ बोलो बोलो response करो ठीक है चलो हाँ response को लेके हाँ आमी बुझते पार बोले हाँ तुम्हारे ठीक है चलो तो लाइन next step शुरू करते पार बो हाँ ठीक है चलो चलो next step का conversation दिए चलो देखो क्लोरोमेंगिन थे के एक लोग किंतु पोते एक टाइम बार बार बोलते हैं एचएसएस है चें तब उन्हें ओएच ग्रुप क्लोरो क्लोरीन ग्रुप टेस्ट हो रही है की ग्रुप टेस्ट प्रोविज़ करा तो बोलते हैं ओएच ग्रुप दिस इज़ द वेरी डिफिकल्ट फॉर निगुलोफिल सब्सटिट्यूशन रिएक्शन ओ मिलियन इतना डायरेक्ट मेट � आह धरो एक ना किसी लो C two H five क्लोरीन एक ना किसी लो C H three किसी लो और एक ना किसी लो हार्डेन किसी लो ठीक आजे दिस इस कॉल्ड ओएच पोजेशन फॉर्मूला ठीक आजे इटा काम रहते डॉटेड दावा आजे तो ये फिशर पारो तो ये फिशर को ले की कोर्बो जामुन चिल एक कार्बन एक टा काइडल कार्बन आजे सांगे सांगे आम्रे एक टा क्लोइन ग्रुप टाइप नाम अच्छी तले क्लोइन टाइम आदर एक नए नेमेगा लो जेडिक तेज़ ऐसे ऐसे सेडिक एवं दबान जावे एवं दबान सेडिक एगा लो आरे दिक आदर हारे जाना चाहिए ये बच्चों एक नए ऊपर वन टू थ्री एक ही बेरोबे तले मने आदर एक फोर तले मने वन टू थ्री दिस इस कॉल्ड आर किंतु हारे � तो हमने तुम्हीं ओएच करो फिशर करो सबसे में एक ही बेरोबे तुम्हारे चेटा इच्छा सुविधा से टाइप होते वालों आम वो ना ओएच बोले तो सावधानी के लिए चाहो तो खराब दौर करने ही किंतु ओएच जे हार्ड जेंटल के लिए आवाज़ था तो तो चेंज करो एक रूल्स टाइम उन्हें रखता आज जब हम प्लेन था कि � इसे कॉन्वर्सेशन का तो आपके दिए चाहिए इस कॉन्वर्सेशन का तो निगुलफिल सब्सटेंस हो जो है ना तो हम लोग क्यों कर रहे हो अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन तो हमने नया इस दो अवश्य ही हीट दो एवं पेशार पी फॉर पेशार हम यार बोल रहे हैं हमने साल्टीसो डिग्री तीसो मंजर जा डाउ प्रोसेस जेटा का हमारे बोला है सेटा मिथोक्सी इथेन तो इरी कर बे इट एक टा भालो क्वेश्चन किन्तु ऐ जैसे जो नो भालो एक टू क्वेश्चन खूब साउंड क्वेश्चन गुलाइसे चेकिन्तु 
প্রতিবারই এরকমই আসে এটা বলেছে যে মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড মানে আরএমজিএস এটা থেকে তোমাকে কনভারশন করতে দিয়েছে মিথক্সি মিথক্সি মিথেন ঠিক আছে হ্যাঁ মিথক্সি মিথেন নাকি দেখে নিচ্ছি দাঁড়া হ্যাঁ মিথক্সি ইথেন মিথক্সি ইথেন তার মানে আমার এটা কনভারশন দিয়েছে তোমাকে বলেছে যে তোমাকে বলেছে যে এই যে গ্রিক নাইট্রোজেন মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড ব্যবহার করে কি করে ইথারটা তৈরি করবে এটা বলা হচ্ছে মিথক্সি ইথেন কারণ সিএসি ও মিথক্সি পার্ট আর দিস ইস কল দা ইথেন পার্ট তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে মিথক্সি ইথেন নাও হাউ টু কনভার্ট ইট फ्रॉम এখান থেকে এখানে কিভাবে আমাদের কনভার্ট ইট করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সিএসি গ্রুপ আছে কিন্তু এখানে সিএসি ও সি টু এইচ ফাইভ একটা নতুন পার্ট প্রবেশ করেছে তাহলে আমাদেরকে কিভাবে কনভার্ট করতে হবে সেটা দেখতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন সংখ্যা বাড়াতে হবে প্রথমে কার্বন সংখ্যাটা বাড়ি না তাহলে আমরা প্রথমে ফর্মালিটি হাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করি এই রিয়াকশানটা কিন্তু করানো হয়েছে তাহলে ফর্মালিটি হাইডের সঙ্গে যদি বিক্রিয়া করি কার সিএস থ্রি এম জি বি আর ঠিক আছে ম্যাগনেসিয়াম কি ম্যাগনেসিয়াম ডেল্টা প্লাস এগুলো বারবার বলা হচ্ছে দিস ইস কল দা ডেল্টা মাইনাস কেন কারণ ইলেকট্রো পজিটিভ মেটাল তাহলে এই পার্টটা কি রূপে কাজ করবে এই পার্টটা আমাদের সবসময় কি রূপে কাজ করে হয় বেস রূপে নালে সেকেন্ড অপশন কি নিক্লোফাইল এখানে তো অ্যাসিডিক প্রোটন নেই তখন আমাদের বেস রূপে কাজ করবে সিএস থ্রি মাইন মাইনাসটা অ্যাড করলো পায় বন্ধটাকে খুলে দিল তখন আমাদের কি তৈরি করলো এইচ সি ও মাইনাস তার সঙ্গে কী করে থাকবে এমজিপিআর প্লাস আন এখানে হাইড্রোজেন ছিল এখানে আমাদের সিএস থ্রি এরপর আমাদের পরে এইচ প্লাস গ্রহণ করবে এইচ প্লাস যদি গ্রহণ করে তাহলে অ্যাকচুয়ালি তৈরি কী হচ্ছে সিএস থ্রি সিএস টু ওইচ তখন আমরা যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফর্মাল ডিহাইড এই ফর্মাল ডিহাইডের সঙ্গে যখন গ্রিগনাইট রিয়েজেন্টে আমরা বিক্রিয়া করলাম তখন আমরা ইথানল তৈরি করে দিতে পারলাম ঠিক আছে এরপর কি করব ইথানলের সঙ্গে বিক্রিয়া কার করবো একটা হ্যালাইডের বিক্রিয়া করে দিলেই তো ওটা চলে আসবে কিন্তু সহজেই কি চলে আসতে পারে এই হাইড্রেনটাকে সরাতে হবে দরকার নেই কীভাবে সরাবো ক্লাস টেনে সোডিয়াম মেটাল দিয়ে দিলে হবে হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাবে তাহলে আমরা কী তৈরি হবে সিএস থ্রি সিএস টু ও মাইনাস এনে প্লাস এটা আমাদের ক্লাস টেনের একটা রিয়াকশান তারপর আমরা কি করবো এটা থেকে এখানে যেতে গেলে সিম্পল সি এস থ্রি আয়োডিন দিয়ে দাও মাইনাস ট্যাটাক করলো আয়োডিনটা বের করলো আমাদের তৈরি হয়ে গেল মিথক সিস্টেম তাহলে কীভাবে কনভার্সেনটা করা হলো বোঝা গেল তো এইভাবে কিন্তু ধাপে 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 করতে হবে তোমাকে তোমাকে বুঝতে হবে অঙ্কটা যে কীভাবে প্রসিড করলে আমাকে কার্বন সংখ্যা বাড়াবে কীভাবে আমাকে ইথার এই যোগগুলোতে নিয়ে যেতে হবে তাহলে তুমি কিন্তু করতে পারবে ঠিক আছে বোঝা গেছে বলো বোঝা গেছে কি না বলো সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স করো বলো রেসপন্স করো হ্যাঁ বাকিরাও রেসপন্স করবে ঠিক আছে এই কনভার্সেশনগুলো সবসময় করবে এই ধরনেরই কিন্তু কোশ্চেনগুলো তোমার দেবে ঠিক আছে বারবার বলছি এই ধরনেরই কোশ্চেনগুলো কিন্তু দেবে এইচএসএ খুবই নর্মাল কোশ্চেন আছে খুবই সহজ ঠিক আছে নেক্সট একটা কোশ্চেন আমরা আলোচনা করি যেমন ধরো নাও সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু বিআর এটা দেওয়া হয়েছে একবার তোমাকে দিয়েছে কেওএইচ ইন এইচ টু ও আর একবার দিয়েছে কেওএইচ ইন ইথানল বা অ্যালকোহল হিট ঠিক আছে তাহলে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কে প্লাস ওইচ মাইনাস এখানেও কে প্লাস ওইচ মাইনাস কিন্তু এই ওইচ মাইনাসটা কী রূপে কাজ করবে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে যদি জল থাকে তাহলে ওইচ মাইনাসটা কী রূপে কাজ করবে নিউ প্রোফাইল ডিরেক্টলি এস এন টু অ্যাট করলো বের করে দিলো না মানে নর্মাল এস এন টু তখন আমরা কী পেলাম সিএস থ্রি সিএস টু সিএস টু ওইচ অ্যালকোহল আর যদি আমাদের কি করবে যখন আমাদের অ্যালকোহল বেসে কাজ করবে তখন এটা অ্যাক্টাস বেস এগুলো তো আমাদের বহুবার পড়ানো হচ্ছে তাহলে বেসের কাজ কি বিটা হাইড্রোজেনটাকে ক্যাপচার করে নেওয়া ওইচ মাইনাস ক্যাপচার করলো পাই ইলেকট্রন তৈরি করলো সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিলো তখন আমাদের অ্যালকিন তৈরি হবে এটাও তোমাদের এইচ এসে এক প্লাস একে এসেছে ঠিক আছে ক্লিয়ার হ্যাঁ বলো বলো রেসপন্স করো হ্যাঁ ঠিক আছে আরো একটা রিয়াকশন দিতে পারে কেসিএন এর সঙ্গে আর এইচিসিএন কেসিএন দিলে কি তৈরি হবে আমরা হার্ট সব অ্যাসিড বেস থিওরিতে পড়েছি ঠিক আছে সেখানে আমরা কি দেখেছি যে কেসিএন দিলে আমাদের সায়নাইট তৈরি হবে আর সিলভার সায়নাইট দিলে কি তৈরি হবে আইসো সায়নাইট দেবে এই রিয়াকশনগুলো কিন্তু ঘুরে 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 একই ধরনের বারবার 
করছে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন তো যত ধরনের হর্সের কোশ্চেন ছিল করে দিলাম এবং কিছু সালের কোশ্চেনও তোমাদের এইচএস এ কোন কোন ধরনের কোশ্চেন এসেছে সেটাও আমি কিন্তু করলাম বাকি কোশ্চেন গুলো যদি দুই চারটা কিছু কোশ্চেন বাকি থাকে সেগুলো তোমরা অবশ্যই বইয়ে দেখবে করা আছে করবে ঠিক আছে তাহলে এইখানে আমাদের কিন্তু হ্যালো অ্যালকেন চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দিলাম আমরা ঠিক আছে আমাদের তাহলে একটা চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে তার মানে আমাদের মোটামুটি এই চ্যাপ্টার থেকে ধরে রাখো চার নম্বর পাবে তাহলে সত্তর থেকে চার বার তাও চৌষট্টি পড়ে থাকলো এখনও ঠিক আছে চলো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে চলো তাহলে আমরা হ্যালো অ্যালকেন হলো এরপর আমরা নেক্সট দিন নতুন একটা আমরা চ্যাপ্টার শুরু করব সেই নতুন চ্যাপ্টার শুরু করার আগে আমরা কিছু বলে দেবো ঠিক আছে ল্যাপটপটা কি হলো হ্যাঁ নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব সেই নতুন চ্যাপ্টারটার আমরা কিন্তু শুরু করার আগে কিছু জিনিস বলে দিস হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে তো একটু বলো হ্যাঁ দেখো আমরা নেক্সট দিন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি একটা ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার পড়বো অর্গানিক ফিজিক্যাল অর্গানিক ফিজিক্যাল ইন্ডারে সব নিয়ে পড়তে হবে তো আমরা কেমিক্যাল কানেটিক্স পড়ব তো কেমিক্যাল কানেটিক্স পড়ার জন্য কিছু জিনিস আমাদের লাগে ঠিক আছে যেটা আমাদের খুব একটা বেশি লাগবে না জাস্ট একটা দুটো থিওরি সূত্র লাগবে ইন্ডিকেশনের আশা করি তোমাদের সবারই প্রত্যেকের ইন্ডিকেশন হয়ে আসে ঠিক আছে তো অসুবিধা হবে না দুটো সূত্র লাগবে সেই সূত্র দিয়ে বেরিয়ে যাবে এখানে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি আমরা পড়ছি না যে পুরো ইন্ডিকেশনের সব কিছুই লাগবে আমাদের ঠিক আছে তবু আমি ইন্ডিকেশনটা একটু বলে দিই ঠিক আছে কারণ তোমরা ম্যাক্সিমাম জন জানো হয়তো দু একজন বলছিল যে জানা নেই কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট ছেলে মেয়ে তোমরা জানো তো ইন্ডিকেশন দ্যাট মিনস সমাকরণ একটু জাস্ট বলে দিই তবুও তো আমি ম্যাথামেটিক্সের স্যার নয় তবুও আমি একটু বলে দিই ঠিক আছে যে সমাকরণ সমাকরণ অ্যাকচুয়ালি কি সমাকরণ হচ্ছে যে মানে সাম এসেন সাম দ্যাট মিনস অনেক আমাদের এক দুই তিন ডট 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 করে চোখ করেই যাচ্ছ তাহলে এই চোখ করাটা তো আমাদের কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাহলে তখন আমাদের কি করা হয় সামেশন তার মানে টোটাল সমষ্টিকে আমাদের সামেশনের আকারে প্রকাশ করা হয় সেই ইন্ডিকেশন কখনো আমাদের এইভাবে প্রকাশ করা হয় কখনো আমাদের এইভাবে করা হয় যেখানে আমাদের ওয়ান টু এন প্রকাশ করা হয় ক্লিয়ার এখন হচ্ছে যে ইন্ডিকেশন আরও যদি আমরা একটু ইলাবরেট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইন্ডিকেশন মানে মিনস বলছে মেজারমেন্ট অফ এরিয়া মেজারমেন্ট অফ এরিয়া সাপোজ ধরে নাও এই একটা অ্যাক্সিস আছে এক্স অ্যাক্সিস দিস ইজ কল দা ওয়াই অ্যাক্সিস আর এটা হচ্ছে ও অরিজিন ঠিক আছে এখন এই কার্ভে যদি আমি একটা বক্র আঁকি ঠিক আছে এবং এই বক্রটা ওয়াইজ ইকাল টু যদি একটা ফাংশন ধরে নিই এফ এক্স ওয়াইজ ইকাল টু কি ফাংশন ধরেছি এফ এক্স তাহলে আমাদের এক্স পয়েন্টে আমরা এক্স ইজ ইকাল টু এ মান থেকে শুরু করে এখানে যদি আমরা দেরি এক্স ইজ ইকাল টু বি মানে একটা আমরা এরিয়া ক্যালকুলেট করব এটাই কিন্তু সমাপ্রণ কিছু নাই তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াই ইজ ইকাল টু এফ এক্স যেখানে আমাদের একটা বক্র আঁকা হলো সেই বক্রের আমরা এরিয়া বের করব তাহলে এরিয়া বের করতে গেলে এটাকে আমরা এ বলছি এটাকে আমরা বি বলছি এটাকে আমরা সি বলছি এটাকে আমরা ই বলছি তাহলে স্যার ডিটা কোথায় গেল যেহেতু বক্র অবশ্যই মাসবি দিতে হবে ডি কোয়েশন তাহলে এই যে এ বি সি ডি ই এ এই যে এরিয়াটা পেলাম সেই এরিয়ার টোটালটা কি করে পেতে পারি দেখো এখন যদি এক্স ইজ ইকাল টু এ এবং এক্স ইজ ইকাল টু বিতে এইচ প্রস্থযুক্ত এই রকম ভাবে যদি আমরা খণ্ডিত করি প্রত্যেকটার মান কিন্তু এইচ প্রস্থযুক্ত তাহলে আমরা অনেক অসংখ্য কিন্তু অংশ পাব যেগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু আয়তকার অবশ্যই তাদের গঠন কি আয়তকার এইরকম জাস্ট এর লাইক টু দিস আয়তকার পাবো তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এই এরিয়াটাকে যদি এন সংখ্যক এইচ প্রস্থযুক্ত এন সংখ্যক খণ্ডে আমরা বিভক্ত করি তাহলে অবশ্যই আয়তকার অংশ পাচ্ছি তাহলে তাদের যদি আমরা সমষ্টি ক্যালকুলেশন করতে যাই তখন আমাদের এক্স ইজিক্যাল টু এ এবং এক্স ইজিক্যাল টু বি সেই মানের মধ্যে সীমাস্থ মানের মধ্যেই কিন্তু আমাদের যে মানটা ক্যালকুলেট করবো সেটাকেই বলা হচ্ছে নির্দিষ্ট সমাকরণ ক্লিয়ার সেটাকে আমাদের ইন্ডিকেশনে কি করে প্রকাশ করা হয় ইন্ডিকেশন লোয়ার লিমিট টু আপার লিমিট বি ওয়াই ডিএক্স ক্লিয়ার তাহলে ওয়াইটাকে আমাদের কি বলবো ওয়াইটা আমাদের আমরা জেনেছি যে ফাংশন লেখা আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ইন্ডিকেশন এ টু ভি ওয়াই ইজিক্যাল টু কি মানে এফ এক্স ডিএক্স ক্লিয়ার এবার তুমি যদি এফ এক্স এর আমরা ইন্ডিকেশন করব তখন আমরা একটা আর অ্যানাদার অপারেটার করবো দ্যাট মিনস এফ ড্যাস হতে পারে যে কোনো হতে পারে তখন আবার আমরা যদি নাও এফই পেলাম এফ এক্সই পেলাম তাহলে আমরা যদি লোয়ার লিমিট আপার লিমিট ব্যবহার করি তখন আমরা কি পাবো এফ বি 
माइनस एफ ए हमारे सॉल्यूशन में जाओ क्लियर ताली इंटीग्रेशन हमारे एक टा बोझा चें बाउंडरी मेथोडे टोटल एरिया कैलकुलेशन हमरा बोझा ची बास हमेशन जोक फॉल हमरा निर्णय को ची चेकन हमारे असोंग खो जोक आचे सेटा का हमारे चुटकी नो आध्यम को सौजे बिर को निदब ची तारी प्रयोग दी होच्चे जे इंटीग्रेशन क्लियर अखोन होच्चे जे इंटीग्रेशन जेटा हमारे पोरानो हाई सी इंटीग्रेशन हमारे दुई हवे दिया था तब आरे ठीक आचे दुई हवे दावा था तब आरे एक टा लिमिट दिए दावा था तब आरे इटा हमारा लिमिट दिए कोडची इटा लिमिट छाड़ा इंटीग्रेशन जब हम लोग सॉल्व करो तो अपन किंतु अवश्य ही किंतु इंटीग्रेशन एक टक कांस्टेंट चला से जेटा हमारे केमिकल कार्यात्मक से लगे ये बस सूत्रों हमारे दो टो आचे धोना एक टक सूत्रों सीखेर आपको उन्हें बोलो सूत्रों आचे एक्स टू दी बार एन ये टक बोला कैसे तो हाँ मोटा मोटी बो देखते वाची जे x to the power n dx एड़ा एक इंडिकेशन है सुत्रो x to the power n dx जो दी होए ताला आमरा की लिखबो x to the power n plus 1 by n plus 1 ठीक आचे आमा दे बेरी बेरी पे उल्टो डा होच्चे जे सम्पूर्ण उल्टो मैक्से वाम पे उल्टो धरा होए उल्टो डा होच्चे आमा दे की होए जे ये धोना x to the power n ddx of eta derivative column तो आमा दे की होए n x to the power n minus 1 ताई ना एड़ा आमा आमा कुड़ी আর এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ঘটনাটা নিচে চলে আসছে এটা আমাদের নিচে চলে আসছে কিন্তু এখানে ব্র্যাকেটে যে n এর মান কিন্তু n not equal to -1 কখনোই কিন্তু -1 হতে পারে না স্যার -1 হলো কোয়ার্টার ওয়েভ হবে কি ঘটনা ঘটবে এটার কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই -1 প্লাস 1 এর মধ্যে 0 হয়ে আমার যে কোনো 2 দি পাওয়ার 0 তাহলে -1 এর সময় +1 তো 0 হয়ে যাবে তাহলে 1 0 সামথিং চলে আসবে সেটা আমাদের ইনফিনিটিতে চলে আসবে ক্যালকুলেশন বের হবে না সেইজন্য এই সূত্রটা কিন্তু -1 এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবার ধরে নাও তোমার একটা ফর্মুলা আছে x to the power 5 dx ঠিক আছে তাহলে আমার ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো 5 1 5 1 ঠিক আছে এবার যেহেতু इंटीग्रेशन कांस्टेंट पावो तब हम रा बोलते हैं बच्चे x टू दी बार six by six plus i c इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्लियर आर एक ता सूत्र हम दे रहा है शे शे सूत्र रखी जे आर एक ता सूत्र आ चे इंटीग्रेशन one by x dx वेरी इम्पोर्टेंट सूत्र इटा हम दे खूब पहला वे केमिकल कार्यांतिक से ठीक आ चे इटा हो चुके log mod of x ठीक आ चे आवश्य যখন আমরা প্রয়োগ করব তখন সেটা লিখব যদি লিমিট দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে তো बाउंड्री মেথড বেঁধে দিয়েছি যে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট তার মানে আমাদের ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট সেখানে দেওয়ার দরকার নাই তার মানে আমাদের লগ মড অফ এক্স মডের ব্যবহার তো জানো মডের ভিতরে যাই থাকুক না কারণ সেটা পজিটিভ আরে চলে আসে এটা একটা হতে পারে আর ইন্টিগ্রেশনের সূত্র আছে e টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স e টু দি পাওয়ার এক্স সি হবে ঠিক আছে আর দুটো যদি কখনো কখনো শিখে রাখো সাইন এক্স যদিও তোমরা জানো সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে মাইনাস cos x प्रत्येक्रिटी प्रयोग आज কাজ লাগে কিন্তু এখানে করে লাগবে না এখানে মেইনলি আমাদের এই দুটো সূত্র আমাদের কাজ লাগবে তাহলে x to the power n এর সূত্র আর 1 by x এর সূত্র ঠিক আছে এত দূর আমরা তোমরা মোটামুটি জেনে রাখবে नेक्स्ट দিন আমরা দ্যাট मींस কাল যদি থাকে আমরা কেমিক্যাল কাইনেটিক্সটাকে কাল বা পরশু যাবে আছে না কেন শুক্রবার কেমিক্যাল কাইনেটিক্সটাকে প্রসিড করব ঠিক আছে এবার কোনো অসুবিধা হলে আমাকে অবশ্যই জানাবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে চলো তাহলে আজ এই পর্যন্ত থাকলো পরের দিন আবার দেখা হবে